，你是不是冷？我说天这么冷，你衣服又在我这儿，要不你来了。哎呦，不早点说。我问你啊，你有没有想过去找清真城？以后再说吧。本来以为和从前都一样，但仔细想想，我们成婚之前也跟苏荣清的没这档子事，所以啊，这未知的变数还很多，走一步看一步吧。我劝你，要管脏话，宫里不适合他，别让他进宫。知道。不过你倒是难得说句好话，你这个人也是好笑。啊，怎么我说好话你还不爱听呢？哎，我可没说不爱听啊，只是有点不习惯。本来也没打算说的，但我这个人呢，恩怨分明。你来救我，虽然帮了到我，但这个心意，我领了。很多事情。我确实做的也不好，我有责任。魏文轩，从前的事儿，我们不要再讨论。能不能答应我，在这儿，咱们别再当仇敌？嗯。接下来有什么打算？我我还没想好。你呢？你有什么打算？我不想再过以前那样的生活，不想再活在无尽的猜忌中，不想看到残暴的传闻，不想看到。家破人亡的苏荣清，你呢？此前可有什么后悔的事情？驸马，您可算来了。您跟公主虽然闹了这么久，你们心里都有彼此，您就进去服个软，道个歉，你们赶快和好吧。他不会理解的。竟然以为未必。公主是个骄傲的人，哪怕事出有因，可秦侧妃一事，她虽主动出来受领，替你解了围，但外面的人都说她是因为被丈夫背叛，强行出头挽回颜面。其实。他就是缺一个台阶。若当真是这么简单，也就罢了。哎，驸马，有些事情他就是这么简单。要不，要不我现在进去跟公主说，说您来看他了。不必了，是我做事欠妥，有愧于公主，还是不宜再做打扰。
着陛下下旨，将苏家满门抄斩之事。公主为了救下苏二公子，在御前求情的时候，不小心顶撞了陛下，被刺了杖刑。我担心他会坚持不住的，您您赶紧去救救他吧。大侠，十三、四、十五，别打了。您就给陛下服个软吧，您放弃苏公子吧，你再这么打下去，你会没命的。你说你这是何苦呢，李瑶？啊？白雪，白雪，我要抱下苏如琴。我以前的确有后悔之事。白某此生不负朝堂，不负百姓，唯独负了长公主陛下，何事？说，平原公主那边出事了。等一下。紧张什么？我不紧张啊，我只是在想，怎么自证清白？什么清白？我是想着我怎么告诉你，我昨天晚上什么都没做。我知道，我还没到你做什么都没感觉的程度。李荣。你好歹是一国公主，你说话，能不能矜持点？七把年纪了，装什么情书？